నమస్తే వెల్కమ్ టు ఫ్రీడమ్ డిఫైన్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ అభిరుచి ఈరోజు జస్ట్ మినిట్ లో సెలబ్ స్పెషల్ కదండి మరి వాళ్ళకి సెలబ్ ఎవరు ఆ సెలబ్ చేయబోయే వన్ టెంట్ చూద్దాం కానీ ఫస్ట్ గుమ్గుమలో రాజుగారు ఎలాంటి వెరైటీ చేసి చూపిస్తారో కనుక్కుందాం పదార్థాలు ఉడికించిన కాబూలీ శనగలు ఒక కప్పు ఉడికించిన బీట్రూట్ ముక్కలు ఒక కప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు కొబ్బరి పల్లీల పేస్ట్ ఒక కప్పు తరిగిన టొమాటో ఒకటి గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఓకే మరి కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదా స్టార్ట్ చేద్దాం రాజ్ గారు చక్కగా ఉడికించేసి పెట్టేసారా అవునండి సో కొంచెం పెద్ద పీసెస్ యాడ్ చేస్తున్నారా దీంట్లో అవునండి అంటే కొంచెం పెద్ద పెద్దగా ఉంటే బాగుంటుంది అంటే కొంచెం ఉడికించిన తర్వాత సాఫ్ట్ గా అయిపోతాయి కదా చిన్న ముక్కలు చేస్తే మనం అలా ఆ గ్రేవీలో కదిపేటప్పుడు కొంచెం కలిసిపోతుంది మ్యాష్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం పెద్ద ముక్కలు ఉంటే బాగుంటుంది సో ఈ డిష్ చేసుకోవాలంటే మనం ఒక పూట ముందుగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి అంటే కావాల్సిన నానబెట్టేసి ఉడికించుకోవడం ఉంటుంది కదా సో అది ముందుగా ప్లాన్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది సో పేస్ట్ కూడా ఒకటి మనం రెడీ చేసుకోవాలి కొబ్బరి పల్లీలు అండి పల్లీలు తీసుకున్నాం సో రెండు కూడా దూరగా వేయించేసి పల్లీలు పొట్టు తీసేసి మనం పేస్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాం ఓకే కొద్దిగా ఆయిల్ అండి ముందుగా ఉల్లిపాయ ముక్కలు ముందు ఇలా ఉడికించేసి పెట్టుకునే వెరైటీస్ అయితే మనకి ఏదైనా మసాలా కర్రీస్ కానీ కుర్మా కానీ అన్ని కూడా కొంచెం ఫాస్ట్ గానే అయిపోతాయి కదా చేస్ మసాలా మగ్గడానికి పట్టే టైం ఈ ఉల్లిపాయ టమాటో కోసుకోవటం అంతే తప్పితే ఇంకా పెద్ద టైం పట్టదు ఏ ఉండదండి సో అంటే ఇట్లా మెయిన్ గా బీట్రూట్ లాంటివి తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మనం ఆ పలంగ కొంచెం పచ్చిది వేసుకుంటే ఆ డిష్ అంతా కూడా కొంచెం మనకు ఫుల్ రెడ్ గా వచ్చేస్తుంది సో ఇది కొంచెం లైట్ గా కలర్ మారుతున్నప్పుడు పచ్చిమిరపకాయలు సో కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొద్దిగా వాటర్ ఇస్తారా సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ పేస్ట్తో పాటుగా కొంచెం టమాటో కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను కొంచెం ఆ పులుపు ఉంటే కూడా బాగుంటుంది ఓకే సో ఇది కొంచెం వేగిన తర్వాత మనం ముందుగా ఉడికించుకున్న కాబులి శనగలు అలాగే బీట్రూట్ ముక్కలు టమాటో ముక్కలు సో డిష్ సరిపడా ఉప్పు ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాను సో కొద్దిగా కారం పడుతుంది అంటే మనకు బీట్రూట్ అదంతా కొంచెం కమ్మగా ఉంటుంది కదా కొంచెం పసుపు సో ఎలాగో మనకి శనగలు అండ్ బీట్రూట్ ఉడికించడమే కాబట్టి కాస్త టమాటో అది కొంచెం మగ్గితే సరిపోతుంది సరిపోతుంది అండి సో ఇది మూత పెట్టేసి ఒక రెండు నిమిషాలు అంటే మనకు టమాటో ముక్కలు మగ్గిపోతే ఆ మసాలా పేస్ట్ అనేది యాడ్ చేయొచ్చు సో ఇది కాస్త మనకు మగ్గితే బాగుంటుంది ఓకే ఓకే అండి ఇక్కడ ఇవి మగ్గుతూ ఉంటాయి ఇలా మనం చిట్కా చూద్దాం మామూలుగా పిల్లలు ఏం పెట్టినా తినరు పేచీలు పెట్టేస్తూ ఉంటారు బాగా గొడవ చేస్తూ ఉంటారు అందుకని చాలా మంది తల్లులు సూప్లు జ్యూస్లు ఈ రకంగా వారికి పోషకాలు అందిస్తూ ఉంటారు మరి ఇలాంటప్పుడు కాస్త బార్లీ గింజలు కూడా వేసి ఇస్తూ ఉండండి దీనివల్ల వారి ఆరోగ్యం మరింత బాగుండడమే కాకుండా ఎముకలు కండరాలు బాగా అభివృద్ధి చెందుతాయి ఒక మాటలో చెప్పాలంటే వారిలో గ్రోత్ అనేది బాగుంటుంది చిట్కా చూసారు కదండి ఓకే అండి రాజ్ గారు ఓకే అండి బేసిక్గానే కలర్ ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ కలర్ఫుల్ గా అయ్యింది సో ఎంత ఉడికించినా బెటర్ ఆ రంగు అలాగే ఉంటుంది అంటే టోటల్ మొత్తం వెజిటబుల్ అంతా మనకు అదే ఇదిలో ఉంటుంది కదా సో దీంట్లో మసాలా పేస్ట్ అండి కొబ్బరి పల్లీల పేస్ట్ అలాగే కొద్దిగా ధనియాల పొడి కొంచెం గరం మసాలా కొంచెం మనకు ఆ పల్లి కూడా కాస్త థిక్ గ్రేవీ వస్తుంది కదా 
రిలీజ్ <laughs> లాస్ట్ లో కొద్దిగా కొత్తిమీర ఓకే చెనా బీట్రూట్ మసాలా బాగుంది రాజ్ గారు కలర్ఫుల్ గా థ్యాంక్ యూ సో చూసారు కదండి చెనా బీట్రూట్ మసాలా రెడీ అయిపోయింది టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం చెనా బీట్రూట్ మసాలా తయారు చేసే విధానం ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో ఉడికించిన కాబూలీ శనగలు ఉడికించిన బీట్రూట్ ముక్కలు టొమాటో ముక్కలు ఉప్పు కారం పసుపు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత కొబ్బరి పల్లీల పేస్ట్ ధనియాల పొడి గరం మసాలా వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఉడకనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే చెనా బీట్రూట్ మసాలా రెడీ పల్లి మసాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది గసగసాలు వీటి కంటే కూడా పల్లి వాటిలో కూడా కొద్దిమంది అంటే కొబ్బరి గసగసాలు వేసినా కొంచెం లైట్ గా లైట్ గా పల్లీలు కూడా యాడ్ చేస్తారు ఆ ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది యా అంటే బేసిక్ గా అంటే రెగ్యులర్ గా మనం అన్ని కాంబినేషన్స్ చూస్తూ చేస్తూ ఉంటారు కదా మీరు అవునండి బట్ నాకు అంటే ఆ కొబ్బరి గసగసాలు ఫ్లేవర్ బాగున్నా పల్లి అనేటప్పటికి ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఎన్హాన్స్ అయినట్టు ఉంటుంది ఆ టేస్ట్ ఏదో ఎస్ చాలా టేస్టీగా ఉంది ఆ బీట్రూట్ కి మంచి ఫ్లేవర్ వచ్చింది గ్రేవీ చాలా టేస్టీగా ఉంది ఎస్ అండి అండ్ చెన్నా ఆఫ్ కోర్స్ దేంట్లో వేసినా కూడా మనకి చక్కగా బ్లెండ్ అయిపోతుంది కాబట్టి సూపర్ గా ఉంది చూసారు కదా బీట్రూట్ ఇంకా చెన్నా కాంబినేషన్ లో మసాలా మీరు ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం ప్రతిరోజు రాత్రి పడుకునే ముందు కొద్దిగా బాదాం నూనె తీసుకుని ముఖానికి మెడకి చేతులకి కాళ్ళకి ఇలా పై నుంచి కిందికి మృదువుగా మర్దన చేసుకుని మర్నాడు ఉదయం బోరువెచ్చటి నీళ్లతో కడిగేసుకుంటూ ఉండాలి ఇలా క్రమంగా చేస్తూ ఉన్నట్లయితే నలుపు ధనం అంతా పోవడమే కాకుండా చర్మానికి రక్త ప్రసరణ కూడా బాగా జరుగుతుంది ఇంకా చర్మం మంచి కాంతివంతంగా ఆరోగ్యంగా తయారవుతుంది మరి మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ మీ చేతివంత పదార్థాలు తరిగిన పాలకూర ఒక కప్పు శనగపిండి అరకప్పు పెరుగు ఒక కప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాలుగు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు పంట సోడా ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ పాము అర టీ స్పూన్ నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ బియ్యం పిండి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కొత్తిమీర కొద్దిగా ఓకే మరి కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదా స్టార్ట్ చేద్దామండి స్టార్ట్ చేసేస్తున్నారా 
నాకు చెప్పరా అని ఓకే అండి ఒక కప్పు శనియపిండి బేకింగ్ సోడా తరిమిన ఉల్లిపాయలు తరిమిన ఏమిటి ఎవరు తరుగుతున్నారు ఉల్లిపాయల్ని కట్ చేసిన ఉల్లిపాయలు ఉల్లిపాయలు కొద్దిగా కారం ఓకే ఆ కారంలో ఉప్పు కూడా ఉందండి ఉన్నదండి ఓకే లైట్ గా ఉప్పు మరి పాలకూర పాలకూర అది మనం తర్వాత చేస్తాం కొద్దిగా ఓమ ఈ పిండిలో కలపరా పాలకూర పాలకూర మనం తర్వాత పాన్ పెట్టుకొని అందులో కర్రీ టైప్ వండుకొని ఈ బజ్జీలను ఈ పకోడీలను అల్లి వేస్తామండి ఓహో ఆయిల్ ఆన్ చేసుకోవాలి సో అంత చిన్న చిన్నగా వేసుకోవాలి చిన్న చిన్న వేస్తే మనం తర్వాత కర్రీ కర్రీలో వేసినప్పుడు అవి పెద్దగా అవుతాయి కొంచెం గ్రేవీ గ్రేవీ తోటి పీల్చుకొని పెద్దగా అవుతాయి ఓహో నేను పాలకూర పకోడి అంటే పాలకూర తోటి మీరు పకోడి అనుకున్నారు ఇది కర్రీ లెక్క వండి తింటే పిల్లలకు ఉట్టి పాలకూర మనం పెడితే తినలేరు కదా ఓకే కర్రీ వండినా తినలేరు తినలేరు కాదు తినగలుగుతారు కానీ మనకి ఇష్టం ఉండక తినరు అదే సో ఇట్లా జనరల్ గా పకోడీలు చేసి పులుసుల్లో అట్లా వాటిల్లో కూడా కలుపుతూ ఉంటారు ఇది సేమ్ అదే అండి సేమ్ అదేనా సేమ్ అదే ఓకే ఓకే సో ఇవి కొంచెం వేగితే అప్పుడు మనము కూర స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు కూర స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో మరి కర్రీలో కూడా ఇంకా జనరల్ గా ఇట్లా ఉల్లిపాయ అట్లా అన్ని వేసేసి అవన్నీ అందులోకి మిగిలినవి అన్నిగా ఓకే ఓకే అందులోకి ఇందులోకి రెండిట్లకు సో అయితే మీ పిల్లలు ఇలా చేసి పెడితే తింటారు అనమాట తింటారు ఉట్టిగా పాలకూర తోటకూర అంటే తినలేదు తింటారు తింటారా కూర ఉట్టి ఫ్రై చేసిన తోటకూర ఉట్టి ఫ్రై చేసిన మా ఇద్దరు అబ్బాయిలు తింటారు ఓ గుడ్ బాయ్స్ సో తినని పిల్లల కోసం మీరు అనమాట సో ఏం చదువుతున్నారు మీ ఇద్దరు పిల్లలు పెద్ద అబ్బాయి నైన్త్ క్లాస్ చిన్న అబ్బాయి థర్డ్ క్లాస్ ఓ పేర్లు ఏంటి మణికంట మణిదీపు సో అన్ని చేసి వాళ్ళకే పెడుతూ ఉంటారా వాళ్ళు లేదండి పెద్ద అబ్బాయి పాపం హాస్టల్లో ఉంటాడు అయ్యయ్యో ఆ బెంగతోనేనా మీరేం తినట్లేదా మీరు కూడా తినండి కొంచెం ఇలాంటి వెరైటీస్ చేసుకొని సో పెద్ద అబ్బాయిని అప్పుడే హాస్టల్ ఎందుకు పెట్టారు నైన్త్ క్లాస్ కి బాగా అల్లరి చేస్తాడా ఏంటి లేదు ఆయన టీవీ బాగా చూస్తాడు చూసారా పిల్లలు ఎక్కువ టీవీ చూడకండి హాస్టల్ లో వేస్తారు సో మనకి పకోడీ రెడీ అయిపోయింది మనం కర్రీ చేసుకోవడానికి పోపుకు తగినంత ఆయిల్ వేయాలి జీలకర్ర ఆవాలు తగినంత పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అది అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ సో ఇందులో మనం పెరుగు ఎక్కువ క్వాంటిటీలో యాడ్ చేసుకోవాలి మనము పెరుగుల బియ్య పిండి ఇంకా ఉప్పు కారం అల్లం కూడా కొద్దిగా ధనియాల పొడి ఇవన్నీ మిక్స్ చేసి పెట్టుకొని పాలకూర మగ్గినాక ఇది అందులో పోస్ట్ చేసుకోవాలి పాలకూర సో మనకు ఆకుకూర ఫాస్ట్ గానే మగ్గిపోతుంది కాబట్టి పెద్ద టైం అందులోనే మనం కొద్దిగా మీరు మీ వారితో పాటు షాప్ చూసుకుంటూ ఉంటారా అవునండి హెల్ప్ చేస్తారు అనమాట కొద్దిగా సాల్ట్ ఓకే సో బాగానే టైం పాస్ అయిపోతుంది ఏమో కదా మీకు టైం దొరకదు టైం దొరకదా అస్సలు కరివేపాక మీ బాబు ఎక్కడ హాస్టల్ కరీంనగర్ అండి కరీంనగర్ లోనేనా కొద్దిగా మూత పెట్టుకొని చిన్న మంట బియ్య పిండిది కొంచెం చిక్కదనం ఒక స్పూన్ కొద్దిగా పెరుగు అదేంటి ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి ఇందులో కూడా మనం కొంచెం ఉప్పు కారం వేసుకోవాలి ఓకే ఓ ఇప్పుడు ఆ పెరుగు యాడ్ చేసుకోవాలి కొన్ని వాటర్ తోటి మనం
సో ఆకుకూరలు అనేవి మనం మార్చుకుంటూ చేసుకోవచ్చేమో బచ్చలి కూర ఇది ఇంకా మెంతి 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 పులు చేదు వస్తుంది సో ఈ టైప్ కి సెట్ అవుతుంది పాలకూర తోటకూర తోటకూర బచ్చలి బచ్చలి కూర బాగుంటాయి బచ్చలి కూర చేసినప్పుడు మనం పెరుగుల బియ్య పిండి కాదు శనియ పిండి కలుపుకోవాలి ఎందుకు అలా దాని రెసిపీ వేరే తీరు ఉంటది బచ్చలి కూర బచ్చలి కూరకు ఇది ఎట్లా కొంచెం దగ్గరికి అవ్వాలి కొద్దిగా దగ్గరికి కావాలి పకోడి పట్టేటట్టు ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ ఏం వేద్దాం అయిపోయింది పకోడి వేసేద్దామా లేదా దగ్గరికి వచ్చినాక బంద్ చేసి పకోడి వేసి గౌర్ణిష్ చేసుకోవాలి ఓహో సో అయితే ఇప్పుడు మూత పెట్టేద్దామా మరి అవసరం హైలో పెట్టినా హైలో పెట్టి కలపాలి ఇది ముద్దలు కాకుండా సో ఆల్రెడీ బియ్య పిండి కాబట్టి కొంచెం ఫాస్ట్ గానే మనకి దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది బియ్య పిండి కలపకుండా పర్వాలేదు కానీ చిన్న పిండి వేసినప్పుడు మాత్రం కలపాలి ముద్ద అయిపోతుంది అవును ఉండలు కట్టేస్తూ ఉంటుంది సరిపోతుందా సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఆఫ్ చేసాను ఆఫ్ చేసేయండి మనం చేసుకున్న పకోడీలను ఇందులో వేసి ఓకే పెరుగు పకోడీకి పట్టేటట్టుగా ఉంచుకొని తినేయాలి సో ఇది మనం కొంచెం పకోడీ కాస్త కరకరలాడుతూ తగలాలంటే ఫైనల్ గా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కదా ఎప్పుడు తింటామో అప్పుడు ఫ్లవర్ అయ్యో మునిగిపోతుంది పాలకూర పకోడీ కర్రీ రెడీ అండి సూపర్ మంచి వేడివేడిగా బాగుంది ఓకే మరి పాలక్ పకోడీ కర్రీ రెడీ అండి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం పాలక్ పకోడీ కర్రీ తయారు చేసే విధానం ఒక బౌల్ లో శనగపిండి వంట సోడ ఉల్లిపాయ ముక్కలు కారం ఉప్పు వాము వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి జారుడుగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకుని కాగే నూనెలో పకోడీలా వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి మరో బౌల్ లో బియ్య పిండి పెరుగు జీలకర్ర పొడి ధనియాల పొడి కారం ఉప్పు వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి జారుడుగా కలుపుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి జీలకర్ర ఆవాలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో తరిగిన పాలకూర పసుపు కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత పెరుగు మిశ్రమం వేసి ఉడకనివ్వాలి ఆ తర్వాత పకోడీలు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే పాలక్ పకోడీ కర్రీ రెడీ మరి కర్రీ తయారీ విధానం చూసారు కదా టేస్ట్ చూద్దామా రాజు గారు బాగుంది బాగుంది సో అది మనం ఆల్రెడీ చాలా సేపు తిప్పాం కదా కొంచెం దగ్గరకు అయిపోయింది మనం కొద్దిగా పల్చిగా ఉంచుకుంటే కూడా బాగానే ఉంటుంది సో సర్వ్ చేసుకున్న ముందు వేసేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే అంటే మనకు కన్సిస్టెన్సీ అనేది కరెక్ట్ గా ఉంటుంది కొంచెం ఎక్కువ సేపు పెట్టేస్తే అవి పీల్ చేసుకుంటాయి అవునవును సో కాబట్టి వేసిన వెంటనే మనం సర్వ్ చేసుకోవాలి లేదా సర్వ్ చేసుకునేప్పుడు వేసుకుంటే బెటర్ నైస్ బాగుంది టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది బాగుంది సో చూసారు కదండి లాక్కోతూ మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం బిర్యానీలు పులావ్ ఇలాంటి ఫ్రైడ్ రైస్ ఇలాంటివి చేసుకునేటప్పుడు అందులో కొద్దిగా నిమ్మరసం కనుక పిండుకున్నట్లయితే ఆ రైస్ అనేది బాగా పొడి పొడిగా ఉండడమే కాకుండా టేస్ట్ పరంగా కూడా బాగుంటుంది మీరే వంట చేస్తున్నారు బీరకాయ బొబ్బర్ల కర్రీ బీరకాయ బొబ్బర్ల కర్రీ మంచి హెల్దీ వంట అనమాట ఓకే మరి బీరకాయ బొబ్బర్ల కర్రీ కాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం బీరకాయ బొబ్బర్ల కర్రీ తయారు చేయడానికి కాల్సిన పదార్థాలు బీరకాయ ముక్కలు ఒక కప్పు ఉడికించిన బొబ్బర్లు ఒక కప్పు తరిగిన టొమాటో ఒకటి తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాలుగు కొత్తిమీర కొద్దిగా కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఓకే మరి బీరకాయ బొబ్బర్ల కర్రీ కోసిన పదార్థాలు అని చూసారు కదా స్టార్ట్ చేద్దామండి బీరకాయ బొబ్బర్లు బాగుంది వింటానికి టంగ్ ట్విస్టర్ లా ఉంది మీ కూర పేరు బీరకాయ బొబ్బర్ల కర్రీ బీరకాయ బొబ్బర్ల కర్రీ ఆయిల్ బొబ్బర్లో ఆల్రెడీ కొంచెం ఉడికించేసారు 
పచ్చిమిర్చి తర్వాత కరివేపాకు వెల్లిపాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఓకే కొంచెం లైట్ మసాలా టచ్ ఇస్తే బాగుంటుంది కలిపేసుకోండి ఈ కాంబినేషన్ మీ ఐడియా నేనా ఎక్కడైనా చూసారా నేనే నేర్చుకున్నాను మీరే నేర్చుకున్నారా సొంతంగా అనమాట ఉల్లిపాయలు మీ ఆవాలన్నీ మొత్తం అక్కడే వెళ్తారు మీ ఆవాలకి ఎక్కువ ఇంకా సరిపోయాన్ని ఇందులో ఉంటుంది మిగిలినన్ని ఫోన్ నేను మా టేబుల్ టేస్ట్ చూస్తుంది అప్పుడప్పుడు బీరకాయ ఇష్టమేనా మీకు అందరికి ఇష్టమేనా మీ ఇంట్లో మా ఇంట్లో అందరికి ఇష్టం నిజంగానే ఇష్టమా డౌట్ఫుల్ గా చెప్తుంటే చాలా ఇష్టం మా ఇంట్లో వెజిటేబుల్స్ ఏవైనా తింటారు ఏ వెజిటేబుల్ అయినా వెజిటేబుల్ అయినా వెరీ గుడ్ మీకు ఎంత మంది అండి పిల్లలు ఇద్దరు బాబులు మీకు ఇద్దరు బాబులా సేమ్ పిచ్ ఇద్దరికి పసుపు మీ పిల్లలు ఏం చదువుతున్నారు పెద్ద అబ్బాయి బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్ అంత పెద్ద బాబా చిన్న అబ్బాయి ఎయిత్ క్లాస్ ఓహో అదే మీ నేను కూడా ఇంకా స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లలు ఏమో అనుకున్నాను సో ఏం పేర్లు మీ పిల్లల పేర్లు పెద్ద అబ్బాయి పేరు అజయ్ అజయ్ చిన్న పేరు అజయ్ ఇంట్లో అందరికి మా మామయ్య వాళ్ళు ఆ మీదనే స్టార్ట్ చేసింది ఏతోనా అయితే మీ వారి పేరు కూడా ఏతోనేనా ఏం పేరు అమర్ ఓకే మీ పేరు మార్చేస్తామని చెప్పలేదా ఏంటి కొంప తీసి వచ్చినప్పుడు అంటే నా పేరు ఫస్ట్ పద్మ మ్యారేజ్ లో యామిని మరి మీకు ఎందుకు ఏ అనితానో ఎట్లానో ఏ అనుషానో పెట్టలేదు కొద్దిసేపు మూత పెట్టేద్దామా అయితే ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అందరూ యామిని అని ఫిక్స్ అయిపోయారా ఎవరైనా కొంతమంది పద్మ అని పిలుస్తారా ఇక్కడ పద్మ మాల్ ఇంటి సైడ్ అత మాల్ ఇంటి సైడ్ యామిని ఓకే సో మీ వారు ఏం చేస్తుంటారండి బిజినెస్ ఏనా ఓకే ఏం పేరు మీ వారి పేరు అమర్ చెప్పారు కదా గుర్తుంది గుర్తుంది రైమింగ్ లో వచ్చింది మీరు మీరేమన్నా చేస్తూ ఉంటారా లేకపోతే ఇంట్లోనే ఒకసారి చూద్దామా కొంచెం మగ్గాల వాటర్ ఏమైనా యాడ్ చేద్దామా అక్కర్లేదు కొద్దిగా వేసి పెడదామా కొంచెం ఫాస్ట్ గా తొందరగా అవుతుంది సో ఇది కొంచెం సాఫ్ట్ అయితే అప్పుడు మరి టమాటో తర్వాత యాడ్ చేస్తారా ఇది కొంచెం అయిన తర్వాత ఇంకా టమాటో వేసేస్తే సో వెయిట్ చేస్తా చూద్దామా మంచి వాసన వస్తుందండి ఏం వేయకుండానే అంటే అల్లం వెల్లుల్లి ఒకటే యాడ్ చేసాం కదా అయినా కూడా ఓహో వెల్లుల్లి ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా నాకు బీరకాయ కూర ఎంత ఇష్టము టమాటో మా అక్కయ్య కూడా చాలా ఇష్టం ఆమె పేరు కూడా గీత అయితే గీత అన్న పేరు వాళ్ళందరికీ బీరకాయ నెక్స్ట్ సాల్ట్ యాడ్ చేస్తారు దీంట్లో కూడా సాల్ట్ వేస్తారు మీ ఇంట్లో ఎలా అండి బాగా కారం తింటారా లేకపోతే మీడియమా అంటే మీడియం మీడియం నార్మల్ గా తినేస్తారు స్పైసీగా ఏమి అట్లా తినాలి కొద్దిగా ఒక టూ మినిట్స్ అట్లా మగ్గిన తర్వాత బొబ్బర్లు వేసేద్దాం సో ఇంకా ఫైనల్ గా బొబ్బర్లు వేస్తే దానికి ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్ని వస్తే మనకి రెడీ అయిపోయింది చూద్దామండి ఒకసారి మగ్గింది బొబ్బర్లు వేసేద్దాం కర్రీ అంతా మంచి ఒకటే కలర్ లో వచ్చింది బొబ్బర్లు కూడా బాగా పసుపు వేసారు కదా కలిసిపోయాయి చక్కగా కొంచెం ధనియాల పొడి ధనియాల పొడి కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి ఓకే చపాతీ లాంటి వాటిలో తిన్నా కూడా బాగుంటుంది రైస్ లోకైనా బాగానే ఉంటుంది చపాతీ చపాతీ లోకైనా బాగా కొంచెం ఎక్కువ కూర తినాలంటే కాస్త కారం అది కొంచెం తక్కువ వేసుకుంటే మంచిగా తినవచ్చు ఎందుకంటే ఈ బొబ్బర్లు అవి చాలా హెల్దీ కదా పెడదామా 
అన్నీ వేసేసినట్టే కదా కాసేపల్ నుంచి రెడీ ఒక 2 నిమిషాలు అట్లా ఉంటే బొబ్బర్లకి కొంచెం హాఫ్ ఫ్లేవర్స్ అన్ని పట్టేస్తా చూద్దామా ఓ నైస్ ఆయిల్ అంతా కూడా పైకి వచ్చేసింది హాఫ్ చేసేనండి బీరకాయ బొబ్బర్ల కూడా రెడీ సూపర్ బీరకాయ బొబ్బర్ల కర్రీ రెడీ అండి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం బీరకాయ బొబ్బర్ల కర్రీ తయారు చేసే విధానం ఒక పాన్ లో నూనె వేసి పోపు దినుసులు కరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు వెల్లుల్లి రెబ్బలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో ఉల్లిపాయ ముక్కలు పసుపు బీరకాయ ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత టొమాటో ముక్కలు ఉప్పు కారం వేసి ఉడకనివ్వాలి ఆ తర్వాత ఉడికించిన బొబ్బర్లు ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి వేసి మరి కాస్త ఉడకనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే బీరకాయ బొబ్బర్ల కర్రీ రెడీ బొబ్బర్ల కర్రీ తయారీ విధానం చూసారు కదా టేస్ట్ చూడండి కాంబినేషన్ అనేది కొంచెం బాగా తీసుకున్నారు బొబ్బర్లు అలాగే బీరకాయ బాగుందండి రెడీ టేస్ట్ కొంచెం బీరకాయ సాఫ్ట్ గా సో బొబ్బర్లు కూడా బాగా సో కాంబినేషన్ బాగా తీసుకున్నారు దేంట్లోకైనా కూడా బాగుండే ఎస్ చపాతీలోకి తీసుకోవచ్చు రైస్ లో కూడా కలపడానికి బాగుంటుంది అంటే కొంచెం లైట్ ఆ టొమాటో కూడా ఏదో యాడ్ చేస్తారు కదా దానివల్ల టేస్ట్ అనేది కూడా బాగానే ఉంటుంది మనకు అంటే కొంచెం లైట్ ఆ పులుపు తెచ్చేస్తే బాగుంటుంది చాలా డిష్ లో సో ఇది కూడా బాగుంది బాగా చేశారు ఇద్దరు బాగా చేశారు టేస్ట్ వైజ్ గా రెండు బాగున్నాయి టేస్ట్ బాగుంది ఎస్ సో అది కొంచెం ఆ టైప్ లో పకోడీ టైప్ గా కొంచెం ఇష్టపడే వాళ్ళకి అది బాగుంటుంది అంటే అడిషనల్ గా ఇది అంత సైడ్ గా చాలా మంది కొంచెం సైడ్ గా నంచుకోవడానికి ఏదైనా ఉండాలనుకుంటారు కదా అందువల్లకి అది బాగుంటుంది సో ఈ డిష్ కూడా కొంచెం బొబ్బలు వేయడం వల్ల ఎందుకంటే ఆ బీరకాయతో ఈ బొబ్బలు బాగా కాంబినేషన్ సెట్ అయింది రెంట్లో కొంచెం బెటర్ గా బొబ్బలు అన్ని ఓకే సో అయితే ఈ రోజు విన్నర్ యామిని గారుచులేషన్ సో యామిని గారు మీకు ఈటీవీ అభిరుచి నుంచి కలాంజలి వల్ల గిఫ్ట్ వచ్చారు మీకు కూడా ఏటీ అభిరుచి నుంచి గిఫ్ట్ అండి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇద్దరికి కూడా వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ ఓకే మరి మీరు కూడా ఇలాగే మీ చేతి వంట సెగ్మెంట్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటే వెంటనే మాకు ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఎస్ఎంఎస్ డీటెయిల్స్ ఏబీఆర్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం పర్ఫ్యూమ్ అయిపోగానే మనం ఆ బాటిల్స్ పడేస్తూ ఉంటాం కదా అలా కాకుండా పుస్తకాల అల్మారాల్లో కానీ లేదా కబోర్డ్స్ లో కానీ ఇంకా ఏదైనా కొంచెం ఘాటు వాసన వచ్చే ప్రాంతంలో కానీ వీటిని కనుక ఉంచుకున్నట్లయితే ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా బాగా సువాసన భరితంగా ఉంటుంది మరి మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ జస్ట్ మినిట్ లో ఇవాళ సెలెక్ట్ చేయారు ఆ సెలెక్ట్ చేయబోయే వంట ఏంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం హాయ్ అండి నేను మీ మోనిషాని ఈ రోజు మీకు మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీ తయారు చేసి చూపించడానికి వచ్చేసాను అదేంటో తెలుసా శాండ్విచ్ దేంతో అనుకుంటున్నారు క్యాబేజ్తో జనరల్ గా క్యాబేజ్ చాలా మంది ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఇష్టంగా తినరు కదా మరి ఈ శాండ్విచ్ లో క్యాబేజ్ కలిపితే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా తింటారండి అది ఎలా చేయాలో చేసి చూపిస్తాను మరి దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూద్దామా క్యాబేజ్ శాండ్విచ్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు తరిగిన క్యాబేజ్ ఒక కప్పు బ్రెడ్ స్లైస్లు రెండు మయోనీస్ సాస్ ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత మిరియాల పొడి అర టీ స్పూన్ తరిగిన లెట్యూస్ కొద్దిగా తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు కొత్తిమీర కొద్దిగా వెన్న రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసారు కదా శాండ్విచ్ తయారు చేసుకోవడం చాలా సింపుల్ అండి ఇది కూడా అంతే మరి క్యాబేజ్ తో తయారు చేసుకుంటున్నాం స్టార్ట్ చేసేద్దామా ముందుగా వెజ్ మైనస్ తీసుకుందాం తురిమిన క్యాబేజ్ లెట్యూస్ సన్నగా కట్ చేసుకున్న క్యాబేజ్ సన్నగా కట్ చేసుకున్న లెట్యూస్ వేసుకున్నాం కదా కొంచెం తగినంత సాల్ట్ తగినంత మిరియాల పొడి రైనీ సీజన్ కాబట్టి మిరియాల పొడి కొంచెం ఎక్కువ వేసుకున్నా బాగుంటుంది హెల్త్కి మంచిది సన్నగా కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిరపకాయలు కొరియాండర్ ఇప్పుడు దీన్ని మనం మిక్స్ చేసేసుకుందాం 
ఇది మనం రెడీ అయిపోయింది కదా పక్కన పెట్టుకొని బ్రెడ్ టోస్ట్ చేసుకోవడానికి రెడీ చేసుకుందాం ఇందుకా దీనికి బటర్ అప్లై చేసి బటర్ అప్లై చేసి పక్కన పెట్టుకుందాం చాలా సింపుల్ అండి శాండ్విచ్ తయారు చేసుకోవడం మీరు చాలాసార్లు తయారు చేసుకుని ఉంటారు బట్ పిల్లలు అయితే అసలు క్యాబేజ్ ఇష్టంగా తినరు ఇలా తయారు చేసి పెడితే వాళ్ళకి ఇందులో క్యాబేజ్ ఉన్నట్టు కూడా తెలీదు చాలా టేస్టీగా ఉందంటారు కదా ఆ తర్వాత చెప్తే వాళ్ళు ఇంకో క్యాబేజ్ అని తెలిసిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు అదే అడుగుతారు ఈ ప్యాన్ కొంచెం ఇంకా వేడెక్కాలండి ఇందులో లెట్యూస్ ఉంది మాయోనైజ్ ఉంది క్యాబేజ్ ఉంది సో క్యాబేజ్ టేస్ట్ని అంతగా తెలియనివ్వదు ఇవన్నీ మిక్స్ చేసేసాం కాబట్టి అండ్ మిరియాల్ పౌడర్ అన్నీ వేసాం కాబట్టి ఆ ఫ్లేవర్ అంతా కూడా చాలా బాగా వస్తుంది ప్యాన్ హీట్ ఎక్కిందండి ఇప్పుడు మనం టోస్ట్ చేసుకుందాం బటర్ మనం టూ సైడ్స్ అప్లై చేయొచ్చు బ్రెడ్ పచ్చిగా కాకుండా ఇలా టోస్ట్ చేసి పెడితే పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు ఇప్పుడు తీసేసుకుందాం ఇంకోటి కూడా టోస్ట్ చేసేస్తాం ఇక్కడ ఇప్పుడు టోస్ట్ చేసుకున్న టూ బ్రెడ్ స్లైసెస్ ఉన్నాయి శాండ్విచ్ తయారు చేసుకుందాం ముందుగా మనం రెడీ చేసుకున్న దీన్ని తీసుకొని మాయోనస్ క్యాబేజ్ లెట్యూస్ మిరియాల పొడి సాల్ట్ ఇవన్నీ వేసుకున్నాం కదా మధ్యలో పెట్టుకొని ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఇలా చేసుకొని శాండ్విచ్ రెడీ అయిపోయింది కానీ మనం దీన్ని ఇంకా కట్ చేసుకోవాలి శాండ్విచ్ కట్ చేసుకుంటున్నాం వావ్ ఎస్ క్యాబేజ్ శాండ్విచ్ రెడీ అయిపోయిందండి టేస్ట్ చేసే ముందు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో మనం ఒకసారి చూడండి క్యాబేజ్ శాండ్విచ్ తయారు చేసుకునే విధానం ఒక బౌల్లో మయోనస్ సాస్ తరిగిన క్యాబేజ్ తరిగిన లెట్యూస్ ఉప్పు మిరియాల పొడి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు కొత్తిమీర వేసి బాగా కలుపుకోవాలి బ్రెడ్ స్లైస్ లకి వెన్న రాసి పెనంపై ఉంచి రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి ఈ బ్రెడ్ స్లైస్ ల మధ్యలో క్యాబేజ్ మిశ్రమాన్ని ఉంచి ముక్కలుగా కట్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే క్యాబేజ్ శాండ్విచ్ రెడీ క్యాబేజ్ శాండ్విచ్ టేస్ట్ చేయడానికి రాజుగారు రెడీగా ఉన్నారు నేను కూడా రెడీగా ఉన్నాను టేస్ట్ చేసిద్దాం రాజుగారు తప్పకుండా మీరు చెప్పినట్టుగానే క్యాబేజ్ ఫ్లేవర్ అంతగా తెలియట్లేదు లెగ్ పీస్ ఇవన్నీ కొంచెం సీజనింగ్ అంత చేశారు కదా అవును సో అవన్నీ బాగా మెయింటైన్ చేసేదంటే మనకు ఈ క్యాబేజ్ అంటే ఇష్టం లేని వాళ్ళకు ఇలా శాండ్విచ్ రూపంలో చేసి పెట్టేస్తే కూడా హ్యాపీగా తినేసారు మీరు చెప్పినట్టు వన్స్ ఒకసారి ఒక్కసారి వాళ్ళు అలా టేస్ట్ చేశారంటే సో బటర్ లోని టోస్ట్ చేస్తాం కదా బ్రెడ్ ని మంచి టేస్ట్ చాలా కమ్మగా చాలా బాగుంది కరకర్ల అంత మంచిగా వచ్చింది పై నుంచి లోపల సాఫ్ట్ గా చాలా బాగుంది క్యాబేజ్ శాండ్విచ్ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉందండి మరి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి ఓకే మళ్ళీ మరిన్ని రెసిపీస్ తో కలుద్దాం అంటిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ అభిరుచి బై బాయ్ మోనిషా చేసిన టేస్ట్ సాండ్విచ్ చూసారు కదండి మరి ఇప్పుడు రాజు గారు ఎలాంటి కార్వింగ్ చేసి చూపిస్తారు చూద్దాం సో రాజు గారు ఈ రోజు ఏం నేర్పిస్తున్నారు మాకు వాటర్ మిల్ మీద ఫ్లవర్ చేస్తున్నాయండి సో టూ సర్కిల్స్ అండి
సో మధ్యలో ఉన్న దాన్ని కొద్దిగా ఎలివేట్ చేద్దాం సో స్లాండ్ గా కట్ చేయాలండి లేట్స్ అండి సో ఇక్కడ మనకు పెట్టాల్సి వస్తాయి సో సైజుని బట్టి ఇంకొంచెం పెద్దగా ఉంటే ఇంకొక లేయర్ లేయర్ కూడా మనం వేసుకోవచ్చు అండి ఫ్లవర్ కానీ లేదా లీవ్స్ ఎక్కువగా ఉండాలంటే ఇంకొక ఫ్లోర్ లో కూడా మనం లీవ్స్ వేసుకోవచ్చు బేసిక్ ఎలా చూసినా అది మనకు ఒక మంచి డిజైన్ లానే ఉంటుంది కాబట్టి ఏదైనా ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు జస్ట్ ఆ బార్డర్ గా మనకు ఆ వైట్ లైన్స్ అనేది కొంచెం కనిపిస్తే బాగుంటుంది పండు మనకు కొంచెం బాగా పండింది అయితే సో రెడ్డిష్ కలర్ మనకు బాగా కనిపిస్తుంది రెడ్ అండ్ వైట్ కాంబినేషన్ బాగుంది బాగుంది డిస్ప్లే పెట్టినా మనం దూరం నుంచి చూసే వాళ్ళు కూడా బాగా కనిపిస్తుంది సూపర్ చాలా బాగుంది రాజుగారు థ్యాంక్ యూ అండి వెరీ నైస్ సో చూసారు కదా మరి బ్యూటిఫుల్ కార్వింగ్ కూడా రెడీ ఇప్పుడు మనం లేట్ చేయకుండా ఒక చిట్కా చూసేద్దాం కలబందతో చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయండి స్కిన్ కి హెయిర్ కి కూడా ఎన్నో విధాలుగా మేలు చేస్తుంది అలాగే తినడం వల్ల కూడా మన ఆరోగ్యానికి చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి ఇక కొద్దిగా కలబందని గుజ్జులాగా చేసుకుని తలకి అలాగే జుట్టుకి బాగా అప్లై చేసుకుని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత గోరు వెచ్చటి నీళ్లతో కనుక వాష్ చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే జుట్టుకు బాగా కండిషనింగ్ అవడంతో పాటు జుట్టు రాలడం కూడా తగ్గుతుంది అలాగే జుట్టు కూడా బాగా ఒత్తుగా పెరుగుతుంది ఈ రోజు మనం చూసిన వంటల్లో పోషక విలువలు ఎలా ఉన్నాయో ఫుడ్ గైడ్ లో ఇప్పుడు చూసి తెలుసుకుందాం ఈ రోజు మనం చూసిన ఫస్ట్ రెసిపీ చనా బీట్రూట్ మసాలా సో ఈ రెసిపీ లో వాడుతున్న కాంబినేషన్ చాలా డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ అండి సో మనము కాబులి చనా యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక కాబులి చనా నుంచి మనకి చాలా వరకు వెరీ రిచ్ సోర్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ చాలా వరకు ప్రోటీన్స్ లభిస్తుంది సో కార్బోహైడ్రేట్ వెజిటబుల్ వచ్చేసి వెజిటబుల్ సోర్స్ వచ్చేసి మనకి బీట్రూట్ అండి సో బీట్రూట్లో వచ్చేసి ఓవరాల్గా ఎలక్ట్రోలైట్స్ కంటెంట్ చాలా వరకు ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ప్రోటీన్స్ అలాగే కార్బోహైడ్రేట్ కాంబినేషన్లో వాడుతున్న రెసిపీ అలాగే మనము టొమాటోస్ కూడా దీంట్లో యాడ్ చేసాము సో టొమాటో పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఒకవేళ మనం చూస్తే టొమాటోలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ప్రాపర్టీస్ చాలా వరకు ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ మనం దీంట్లో యాడ్ చేస్తున్నది కొబ్బరి అలాగే పల్లీలు అండి సో పల్లీలు కూడా మనకి ఒక విధంగా ప్రోటీన్స్ మనకి ప్రో పల్లీల నుంచి లభిస్తుంది కొబ్బరి యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక కొబ్బరిలో ఎంసీటీ అంటే మీడియం చైన్ ట్రైగ్లిజరైడ్స్ ఫ్యాట్ చాలా వరకు ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ న్యూట్రియంట్ డెన్స్ రెసిపీ తప్పకుండా ఈ రెసిపీ అందరూ కూడా ట్రై చేయొచ్చు మనం చూసిన నెక్స్ట్ రెసిపీ పాలక్ పకోడీ కర్రీ సో ఈ రెసిపీలో మెయిన్ న్యూట్రియంట్ వచ్చేసి మనకి ప్రోటీన్స్ అండి సో ఈ రెసిపీలో మనము శనగపిండి అలాగే పెరుగు ఈ రెండు కూడా వాడుతున్నామండి సో శనగపిండి నుంచి మనకి వెజిటేబుల్ ప్రోటీన్ లభిస్తుంది అలాగే పాల నుంచి మనకి డైరీ ప్రోటీన్ లభిస్తుంది సో ఈ రెండు కూడా ప్రోటీన్ సోర్సెస్ చాలా వరకు మనకి ఓవరాల్గా ఈ రెసిపీలో ఉన్న 
ప్రోటీన్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాయి అదే కాకుండా మనము ఈ రెసిపీలో బియ్యం పిండి కూడా వాడాము సో బియ్యం పిండి నుంచి మనకి కార్బోహైడ్రేట్ సోర్స్ అండి సో ఓవరాల్గా కూడా ఇట్స్ అ కాంబినేషన్లో ఒకవేళ మనం చూస్తే ప్రోటీన్ రిచ్ అలాగే కార్బోహైడ్రేట్ రిచ్ అలాగే మనము ఆనియన్స్ కూడా దీంట్లో యాడ్ చేయడం వల్ల కాస్త మనకి ఈ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఈ ఆనియన్స్ నుంచి కూడా లభిస్తుంది సో ఈ రెసిపీలో మనము అనదర్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి పాలకూర కూడా యాడ్ చేసాము సో పాలకూర నుంచి మనకి ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఇన్ ఫైబర్ ఆల్సో చాలా వరకు ఫైబర్ కూడా లభిస్తుంది సో ఓవరాల్గా కూడా ప్రోటీన్సే కాకుండా కార్బోహైడ్రేట్సే కాకుండా మనకి వైటమిన్స్ మినరల్స్ ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్తో కూడిన పాలకూర వల్ల కూడా హెల్ప్ఫుల్ ఉంటుంది సో అందరూ ఈ రెసిపీ తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు మనం చూసిన నెక్స్ట్ రెసిపీ బీరకాయ బొబ్బర్లు కర్రీ సో బీరకాయలో ఉన్న అనదర్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే బీరకాయ వచ్చేసి ఫైబర్ రిచ్ వెజిటేబుల్ అండి సో దీంట్లో వాడుతున్న అనదర్ ముఖ్యమైన ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి బొబ్బర్లు బొబ్బర్లు వచ్చేసి మనకి హై ఇన్ వెరీ హై ఇన్ ప్రోటీన్స్ అదే కాకుండా ఒకవేళ క్యాలరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూసినా కూడా వెరీ హై ఇన్ క్యాలరీస్ సో ఓవరాల్గా కూడా క్యాలరీ ఫిక్ వాల్యూ ప్రకారంగా మనం చూస్తే ఈ రెసిపీలో హై ఆన్ క్యాలరీస్ అలాగే ప్రోటీన్స్ పరంగా హై వెజిటేబుల్లో ఉన్న ఫైబర్ పరంగా కూడా చాలా వరకు హైగా ఉంటుంది ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ అండ్ యునిక్ కాంబినేషన్ రెసిపీ తప్పకుండా ఈ రెసిపీ అందరు కూడా ట్రై చేయొచ్చండి మనం చూసిన నెక్స్ట్ రెసిపీ క్యాబేజ్ శాండ్విచ్ సో బ్రెడ్ వచ్చేసి మనకి కార్బోహైడ్రేట్ సోర్స్ అండి అలాగే మనము ఈ రెసిపీలో ఫైబర్ కంటెంట్ పెంచడానికి క్యాబేజ్ అలాగే లెట్యూస్ ఈ రెండు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాము కాకపోతే ఈ రెసిపీలో ఫ్యాట్ కంటెంట్ చాలా వరకు ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మయోనీస్ అండ్ బటర్ యాడ్ చేస్తున్నాము సో ఓవరాల్గా ఒకవేళ హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ రెసిపీ అండి బ్రెడ్ కూడా ఒకవేళ మనము రిఫైన్డ్ బ్రెడ్ కాకుండా ఒకవేళ మనము హోల్ వీట్ బ్రెడ్ ఒకవేళ వాడినట్టుగా అయితే ఇట్స్ ఓవరాల్గా కూడా ఇట్స్ అ గుడ్ రెసిపీ న్యూట్రియన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ సో అందరు కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయొచ్చు ఈరోజు మనం చూసిన రెసిపీస్ అన్నిట్లో కూడా చెనా బీట్రూట్ మసాలా అలాగే బీరకాయ బొబ్బర్ల కర్రీ చాలా వరకు న్యూట్రియన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వెరీ హెల్దీ న్యూట్రియంట్ రిచ్ రెసిపీ తప్పకుండా ఈ రెసిపీస్ అందరు కూడా ట్రై చేయొచ్చండి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం మామూలుగా బటానీలు చోలే ఇలా కూరలు వండుకుంటూ ఉంటాం కదా ఉడకడానికి టైం ఎక్కువ పడుతూ ఉంటుంది చిటికెడ్ పంచదారి కనుక వేసి ఉడికించుకున్నట్లయితే త్వరగా ఉడకడమే కాకుండా టేస్ట్ కూడా రెట్టింపు అవుతుంది రాజు గారు ఈరోజు అన్ని వెరైటీస్ బాగున్నాయి ముఖ్యంగా మీరు చేసిన మసాలా కర్రీ బాగుంది సో కొంచెం రోటీస్ కి అన్నిటికీ కూడా ఎక్కువ తీసుకోం కదా చెన్నా అలాగే పార్టిసిపెంట్స్ కూడా వెరైటీగా చేశారు అండ్ సెలబ్ స్పెషల్ లో కూడా బాగుంది వెరైటీ గా శాండ్విచ్ సో అన్ని కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఈ రోజు బేసిక్ అంటే మనం అప్పుడప్పుడు ఇంట్లో ట్రై చేసుకోవచ్చు సో మరి చూసారు కదా ఇవాళ వెరైటీస్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి అలాగే అభిరుచిపై మీ అభిప్రాయాన్ని కూడా మాకు రాసి పంపించండి మా అడ్రస్ అభిరుచి కిరఫ్ ఇనాడు టెలివిజన్ నమోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ వన్ ఇది ఇవాళ మన ఫ్రీడమ్ రిఫైన్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ అభిరుచి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరిన్ని టేస్టీ అండ్ వెరైటీ వంటలతో మాడే కలుస్తాం అంటే బాయ్ బాయ్